സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ആ അതാത് യൂണിറ്റുകളുടെ പേജ് എടുത്ത് വെക്കുക അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു തന്നെ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ മൂന്ന് ടീച്ചർമാരാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളില് ബയോളജി പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ അത് ബയോളജി എന്ന പേരിൽ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും മൂന്നും നാലും കെമിസ്ട്രി എന്ന പേരിൽ കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ചും ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റു ചാപ്റ്ററുകൾ അതിനകത്ത് ഫിസിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും എനർജിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വന്ന് മൂന്ന് രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യണം ഇത് ബയോളജിയിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്റർ ഇത് ബയോളജിയിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ ഇത് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററും ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് നാലാണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് മാറ്ററിന്റെ എല്ലാ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസും പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടർ മസ്റ്റ് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെ ചേർന്നാൽ അത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന പേരില് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഷുഗറിലും വാട്ടറിലും ഒക്കെ ഉള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ വാട്ടറിലും ഷുഗറിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും അത് മാത്രം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വരുന്ന ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റില് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പഞ്ചസാര ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ വീട്ടിലല്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഒന്ന് ഒരു കരി കാർബൺ ഉണ്ടായി പഞ്ചസാര ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് അത് പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കറുത്ത അവശിപ്തം കിട്ടി ഒരു കരി ഉണ്ടായി പിന്നെയോ അതിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡുകളിൽ വാട്ടർ അല്പ വാട്ടറിന്റെ സാമീപ്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയിൽ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് പഞ്ചസാര നന്നായി ചൂടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി കാർബണും കിട്ടി വാട്ടറും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഷുഗർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടി കാർബണും വാട്ടറും ഈ വാട്ടർ പിന്നീട് ഹം ഹംബ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഈ വാട്ടറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ടർ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് വേറെ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഷുഗർ ഹീറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായ വാട്ടർ പിന്നീട് ഹംബ്രി ഡേവി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈ ഹൈഡ്രജനും അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഹെൻറി ക്യാവ
മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി എന്താക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഷുഗർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് ഈ കാർബൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രജനെയും പിന്നെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്സിജനെയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഷുഗറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഷുഗറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല നമ്മുടെ ഹംബ്രി ഡേവിയുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെയും പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം അടയാളപ്പെടുത്തി ഇടണം ഹംബ്രി ഡേവി ഡിസ്കവേൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇനി അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗീവ്സ് വാട്ടർ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യമൊന്നും ഓർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാകാൻ പറ്റി ഷുഗറിനെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെയും കാർബണിനെയും ഓക്സിജനെയും കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇനിയൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നോക്കാൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ചില പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറു വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം അതായത് ഷുഗർ പോലെയുള്ളതിനെ വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാക്കാം പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അങ്ങനെയുള്ളവയെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാവുന്നവയും രണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ചെറുത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷുഗർ പോലെയുള്ളവയെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നോട്ട് ബി ഫർദർ ഡീകമ്പോസ്ഡ് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാത്തവയെ ഇലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലമെൻസും കോമ്പൗണ്ട്സും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നോടെ ഒന്നോടെ കേട്ട് ഉറപ്പിച്ചോണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇലമൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല കോമ്പൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല കെമിസ്ട്രി ഒത്തിരി പഠിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളം ഇലമൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇലമൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാർബൺ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവരുടെ പ്രത്യേകത വീണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ കമ്പോണൻസ് അതിന്റെ പേര് ഇലമെൻസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ടു ഓർ മോർ ഇലമെൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ വാട്ടർ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഷുഗറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഇനി നമുക്ക് സോൾട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഇല്ലേ ടേബിൾ സോൾട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എൻ എ സി എൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇലമെൻസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന നല്ല നീല നിറമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടില് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുരിശ് എന്ന് പേരുള്ളത് അപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫ് കോപ്പർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഇലമെൻ്റ് ആയേനെ പക്ഷെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അത് ഒന്നിലധികം ഇലമെൻറ്റ് ചേർന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി മാറി ഇലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നിലധികം ഇലമെൻറ്റ് ചേർന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ വഴി ചേർന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ പഠിച്ചേക്കണം ഇനി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പിന്നീട് ഒരുപാട് ഇലമെൻസ് ഭൂമിയിൽ നൂറിലധികം ഇലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറിലധികം ഇലമെൻസ് ചേർന്നാണ് ഭൂമിയിലെ പല സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം വീതം ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിലാണ് രണ്ടെണ്ണം ഷുഗറിലാണെ മൂന്നെണ്ണം സ
സബ്സ്റ്റൻസും ഇലമെൻസും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരിടേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലമെൻസിന് പേരിട്ടത് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലമെൻസിന് പേരിട്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലമെന്റിന് പേരിടാൻ ഓരോരോ മാർഗങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയത് ഇലമെൻസിന് പേര് നൽകാനായിട്ട് പല ബേസിസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പ്ലേസിന്റെ പേര് കൺട്രിയുടെ പേര് കോണ്ടിനൻസിന്റെ പേര് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അതിന് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേരിടാനായിട്ട് പപ്പയുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അമ്മയുടെ പേരിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേർക്കില്ലേ അതുപോലെ പല ഐഡിയകൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ് ആ ഐഡിയകൾ വെച്ചാണ് നൂറിലധികം ഇലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം പേരിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിങ് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോണം പൊളോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലമെന്റ് ഉണ്ട് പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയുടെ ബേസിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ക്യൂറിയം സൈ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് ക്യൂറിയം ക്രോമിയം ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രോമിയം ഒരു നിറമൊക്കെയുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രോം എന്ന കളർ ഇൻഡിയം ഇൻഡിഗോ കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലോറിൻ ക്ലോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പേര് വന്നേക്കുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിയം പ്ലാനറ്റ് യൂറോപ്യം യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെന്റ് ഇനി അമരീഷ്യം അടുത്തത് വേറെ നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് തന്നേക്കാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോണം അമേരിക്ക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇത് കൺട്രി ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിങ് അമേരിക്ക കൺട്രി ഫ്രാൻസിയം കൺട്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ റുബീഡിയം കളർ അനുസരിച്ചാണ് റെഡ് കളർ പോലെ പ്ലൂട്ടോണിയം പ്ലാനറ്റ് ടൈറ്റാനിയം പ്ലാനറ്റ് ദെൻ മെന്റലീവിയം മെന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനെ എന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഇട്ടേക്കുന്ന പേരാണ് റൂതർ ഫോഡിയം റൂതർ ഫോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തേക്കണം ഓ ഈ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണല്ലേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ പഠിച്ച ഇലമെന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചിട്ടയായിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ നൂറിലധികം ഇലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ എണ്ണം നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നു ഇനി നൂറിലധികം ഇലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവരുടെ പേര് മുഴുവൻ നീട്ടി അങ്ങോട്ട് എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയല്ല അവരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ അവരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ പേര് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരികയല്ല അമരീഷ്യം എന്നൊക്കെ നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ രീതി കണ്ടെത്തി ഓരോ ഇലമെന്റിനെയും സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കാർബൺ സി എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ സി എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് കാർബൺ എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചോണം അപ്പൊ അത് തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കരുത് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാനം അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്സിജൻ ഓ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സിമ്പിളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടത് വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അലസതയോടെ പഠിക്കാനേ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഉപകാരപ്പെട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മള